This conference will now be recorded. Hello, everybody. My name is Danny, and I'm an alcoholic. Uh, on behalf of uh, the survivors group, uh, who I belong to, and uh, I'd like to thank um, your group for asking me to give my presentation today uh, on traditions one through four. Uh, I'm going to share my experience, strength, and hope with you on each one of these traditions. And uh, But I think, first of all, what we'll do is, if it'd be all right before we get started, I'd like to recite the serenity prayer again. It's a little custom that I picked up in Akron, Ohio. And if it's all right with you folks, I'd like to recite the serenity prayer one more time. God, grant me the serenity to accept the things I cannot change. Courage to change the things I can, and wisdom to know the difference. Thank you. I uh, I believe that's very important that we bring our higher power or God into the rooms of AA. This is basically uh, our second tradition too, which I will talk about a little bit later. But uh, my sobriety date is April fourth of nineteen ninety, and my home group is the survivors group. And we are located in the state of Florida, in the, in the United States. And uh, today I have a service position. Uh, I am the group secretary for our home group. Uh, this was also my first uh, group service position when I was eight months sober. Uh, I've served many positions in Alcoholics Anonymous, and I believe this service position that kept me the busiest doing service work was when I was elected delegate in 2008. Uh, for two years, I represented 1,500 registered groups and approximately 20,000 AA members in Ohio. Uh, I had the unique distinction of getting elected as delegate chair of the finance committee for the 60th General Service Conference, which was held in New York. Uh, I was also delegate for two years where AA started in Akron, Ohio, the birthplace of Alcoholics Anonymous, and our first Northern o delegate, by the way, uh, 28 delegates before me was Bill D, AA number three. Uh, translate, please. Yeah, yeah. <coughs> నమస్కారం మిత్రులారా నా పేరు డానీ నేను సాగుబోతుని నేను సర్వైవర్స్ గ్రూప్ ఫ్లోరిడా రాష్ట్రం నుంచి నా తరఫున మా గ్రూప్ తరఫున మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను ఇక్కడ నా అనుభవం శక్తి స్ఫూర్తి ముఖ్యంగా సా ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు సాంప్రదాయాల గురించి మీతో నేను చెప్పే అవకాశం మీరు కల్పించినందుకు చాలా కృతజ్ఞుని నేను మీరేమనుకోకపోతే మరొక్కసారి ప్రశాంతి ప్రార్థన చేస్తాను అని చెప్పి ఆయన చదవటం మీరు విన్నారు ఆయన తర్వాత ఏమన్నారంటే ప్రార్థన అనంతరం ఏమన్నారంటే ఇది చాలా ముఖ్యమని నేను అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే దేవుణ్ణి మన రూమ్ లోకి మన మీటింగ్ లోకి ఆహ్వానించడానికి ఇది ఒక పద్ధతి నేను ఎప్పుడు చాలా ఏళ్ళైంది ఈ పద్ధతి నేర్చుకుని అప్పటి నుంచి ఈ పద్ధతి అవలంబిస్తూ ఉన్నాను అని చెప్పారు మళ్ళీ మొదలు పెడితే ఏమన్నారంటే నేను మరొకసారి మిత్రులారు నా పేరు డానీ నేను తాగుబోతుని నా సోబ్రైటీ డేట్ వచ్చి నేను మన తాగుడికి దూరమైన డేట్ వచ్చి ఏప్రిల్ నాలుగు పంతొమ్మిది తొమ్మిది వేల తొంభై అంటే ముప్పై ఒక ఏళ్ళ క్రితం నేను సోబర్ అయ్యాను ఇవాళ నా హోమ్ గ్రూప్ ఫ్లోరిడా రాష్ట్రం అమెరికాలో ఫ్లోరిడా రాష్ట్రంలోని సర్వైవర్స్ గ్రూప్ ఇవాళ నాకు ఒక సేవా బాధ్యత కూడా ఉంది సర్వీస్ పొజిషన్ ఉంది నేను మా హోమ్ గ్రూప్ కి సెక్రటరీగా వ్యవహరిస్తాను నేను ఎనిమిది నెలలు సోబర్ అయిన నాడు కూడా ఇదే నా మొదటి సర్వీస్ పొజిషన్ అప్పుడు నాకు ఈ సేవకి అవకాశం ఇచ్చింది కూడా ఈ పొజిషన్ తోనే ఈ స్థానంతోనే అప్పటికి ఇప్పటికి మధ్యలో చాలా బాధ్యతలు వహించాను సేవలో అల్కాలిక్ సనానమస్ లో వాటన్నిటిలోకి కూడా నన్ను బాగా నాకు సేవ ఎక్కువ చేసే అవకాశం కలిగిన బాధ్యత ఏంటంటే నేను డెలిగేట్ గా రెండు వేల ఎనిమిదిలో ఎన్నికయ్యాను రెండేళ్ల పాటు పదిహేను వందల 
రిజిస్టర్ అయిన గ్రూపులు అలాగే ఇరవై వేల మెంబర్లు వారికి ప్రతినిధిగా నేను డెలిగేట్గా ఉండడం జరిగింది రెండేళ్ళు అలాగే ఒక విశేషమైన బాధ్యత నాకు కలిగింది ఏంటంటే ఫైనాన్స్ కమిటీకి అరవై జిఎస్సి అంటాం జనరల్ సర్వీస్ కౌంటీ అంటే సామాన్య సేవ మహాసభ న్యూయార్క్లో జరిగినప్పుడు అక్కడ ఫైనాన్స్ కమిటీకి నన్ను డెలిగేట్ చైర్గా ఎన్నుకోబడడం జరిగింది అలాగే నేను రెండేళ్ళు యాక్రన్ ఓహయో రాష్ట్రంలోని ఊర్లో అక్కడ డెలిగేట్గా రెండేళ్ళు అక్కడి నుంచి ఎన్నికయ్యాను యాక్రన్ గురించి చెప్పేది ఎందుకంటే అది ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ జన్మస్థలం అని మనకు తెలుసు నిజానికి నాకంటే ఇరవై ఎనిమిది మంది డెలిగేట్ల ముందు తిరిగి చూసుకుంటే మొదటి డెలిగేట్ ఆ ఉత్తర ఒహయ రాష్ట్రం దగ్గర నుంచి వచ్చిన డెలిగేట్ మొదటి అతను ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ లో మూడో సభ్యుడైన బిల్ డి అని చెప్తున్నారు ఎస్ ప్లీజ్ దాని థ్యాంక్ యూ రమాన ఈచ్ ఇయర్ ఐ టర్న్ అనదర్ ఇయర్ సోబర్ ఐ నార్మలీ రిసీవ్ టూ bronze aa medallions uh, i see i receive one medallion from my home group uh they send me a greeting card signed by all the group members and the medallion is also enclosed in the envelope and this action the group takes incidentally is also tradition four which we will discuss later Uh, the other bronze medallion is normally given to me by my AA sponsor. Uh, go ahead and translate, and I'll go to the next one. All right. Yeah. So, Nenu Motomasari. Oh, wait. Ah, Nen Preti Savatrum, Maroka Adaji, Sobrago Undadum. నా సోబరెడ్డి పుట్టినరోజు నాడు నాకు రెండు టోకెన్లు ఇస్తారు కంచు కంచుతో చేసినవి ఇలా ఒకటి ఏంటంటే మా హోమ్ గ్రూప్ వాళ్ళు ఇస్తారు దాంతోపాటు ఒక కార్డు కార్డు మీద అందరూ సంతకాలు పెట్టిస్తారు అలాగే టోకెన్ కూడా ఒక కవర్లో పెట్టిస్తారు ఈ గ్రూప్ నాకు పుట్టినరోజు నాడు ఏ పుట్టినరోజు నాడు ఈ మెడల్ ఇవ్వడం ఈ కార్డు ఇవ్వడం కూడా ఇది నాలుగో సాంప్రదాయం అని నేను గుర్తు చేయదలుచుకున్నాను ఇది మనం మళ్ళీ మాట్లాడదాం ఇవాళ నాలుగో సాంప్రదాయం గురించి రెండోది రెండో టోకెను అది కూడా కంచుదే అది మా స్పాన్సర్ గారు ఇస్తారు And then my home group would give me a one-year medallion, a birthday cake, and a greeting card signed by all of the group members. These are prime examples of Tradition 2 and Tradition 4, which we will also discuss later. The point I want to emphasize to all of you are the three words on the each side of our AA triangle. RVN, the gentleman who 12-stepped me on April 4th, 1990, when I called AA for help, gave me my bronze medallion on my first AA birthday. Uh, I think I'll stop there for translating, okay? Sure. I have a lot of work in my life. I have a lot of work in my life. I have a lot of work in my life. దాని మీద ఏం రాసిందంటే మూడు నెలలు స్వస్థతతో ఉన్నాడు అని రాసింది అది అలాగే జేబులో పెట్టుకుని ఇంకో తొమ్మిది నెలలు గడిపా గడిపితే ఏడాది నిండింది అప్పుడు నా హోమ్ గ్రూప్ వాళ్ళు నాకు వన్ ఇయర్ ఒక ఏడాది నిండి సోబరేట్ ఉన్నందుకు ఒక టోకెన్ ఇచ్చారు అలాగే ఒక పుట్టినరోజుకు ఒక కేక్ కట్ చేశారు అందరూ అలాగే ఒక కార్డు మీద అందరూ సంతకాలు పెట్టించారు గ్రూప్ వాళ్ళు ఇవి ఈ చేతలన్నీ కూడా మంచి ఉదాహరణలు దేనికి రెండో సాంప్రదాయం నాలుగో సాంప్రదాయం ఇవి రెండు కూడా నేను మళ్ళీ మాట్లాడదలుచుకున్నాను ముందు ఈ ఉదాహరణగా చెప్తున్నాను ఇక్కడ ముఖ్యంగా నేను నొక్కి చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే మన ఏ త్రికోణం మూడు వైపులా మూడు మాటలు రాసి ఉన్నాయి 
ఆ మూడు మాటల అర్థాల గురించి ఒకసారి చెప్దాం అంటూ నేను ఒక్కసారి తలుచుకునేది ఎవరినంటే హార్వే ఎన్ అన్న అతను నన్ను ట్వెల్వ్ స్టెప్ చేసి అంటే నన్ను ఏ సందేశం అందించి నన్ను ఏలో తెచ్చారు ఎప్పుడు ఏప్రిల్ నాలుగు పంతొమ్మిది వందల తొంభై నేను ఏకి ఫోన్ చేశాను సహాయం కావాలని అప్పుడు ఆయన సహాయం అందించారు ఆయన నాకు మొదటి పుట్టినరోజు నాడు నా టోకెన్ ఇచ్చారు ఎస్ ప్లీజ్ దాని ఓకే వీ వర్ ఇన్ ద సేమ్ హోమ్ గ్రూప్ and he told me that those three words meant on my med- what those three words meant on my medallion he said recovery means the 12 step unity means the 12 traditions and service means the 12 concepts he also told me that if i look at my medallion and gaze at those three words try to remember that 98% of the AA fellowship are in recovery by practicing the 12 steps. 2% of the membership, unfortunately, are involved in unity and service and do the good works for the other 98% of the fellowship. Ominous words, but those words still hold truth today. 31 years later. Today we are going to address some of the 12 traditions and why unity in AA is so important. Translate, please. All right. So, I have a medal for the token. I have a home group. I have a record of the record of the record of the record of the record. అక్కడ ఉన్నది స్వస్థత ఐక్యత సేవ అన్న మూడు మాటలు ఆయన ఒకటే చెప్పారు స్వస్థత అంటే పన్నెండు సోపానాలయ్య ఐక్యత అంటే పన్నెండు సాంప్రదాయాలు సేవ అంటే పన్నెండు సంకల్పాలు ఈ మూడు మూడిటికి అర్థాలు ఉన్నాయని నాకు చెప్పారు చెప్తూ ఇంకో విషయం చెప్పారు ఈ మూడు ఉన్నాయా త్రికోణం చుట్టూను నువ్వు నీకు ఇచ్చిన టోకెన్ మీద నన్ను ఒక్కసారి జాగ్రత్తగా గమనించు ఆ మూడు మాటలు చూసినప్పుడు గుర్తు పెట్టుకో తొంభై ఎనిమిది శాతం ఏ మిత్రమండలిలో స్వస్థత ఎలా పొందారంటే పన్నెండు సోపానాలు చేసి పొందారు మిగతా రెండు శాతం మంది రెండే రెండు శాతం మంది దురదృష్ట శాతం రెండే శాతం అంత తక్కువ మంది ఐక్యత సేవల్లో ఉన్నారు వాటికి కార్యాచరణలో పెడుతున్నారు ఈ రెండు శాతం మనుషులు ఇంత కొద్ది శాతం మంది ఐక్యత సేవ చేయటం వల్ల మిగతా తొంభై ఎనిమిది శాతం మిత్రమండలిలో స్వస్థత ఉన్నారు అనేది గుర్తుపెట్టుకోమన్నారు ఆ రోజు ఈ రెండు అంకెలు చెప్తే తొంభై ఎనిమిది రెండు చెప్తే నాకు ఒక్కసారి భయం వేసింది కానీ ఆ మాటలు ఇవాళ కూడా ఆ రోజు ఎంత నిజం ముప్పై ఒక ఏళ్ళ తర్వాత ఇవాళ కూడా అంతే నిజం అయితే ఇవాళ మనం పన్నెండు సాంప్రదాయాలు అలాగే ఏలో ఐక్యత ఎందుకు అంత ముఖ్యం అన్న విషయం చర్చించుకుందాం ఎస్ దాని ఓకే థ్యాంక్ యూ బిల్ డబ్ల్యూ ఆర్ కో ఫౌండర్ స్టార్టెడ్ రైటింగ్ ద ట్రెడిషన్స్ ఇన్ ద మిడ్ నైన్టీన్ ఫోర్టీస్ బికాస్ ఏఏ వాజ్ ఇన్ ట్రబుల్ విత్ వాట్ బిల్ లైక్ టు డిస్క్రైబ్ యాజ్ menacing factions from within and menacing factions from without as aa began to grow this is in the 1940s uh, many groups adopted their own set of rules for membership uh, the money collected in the baskets were coming from outside of aa and there were always questions sent to the home office in new york as to how the groups could keep operating uh, what to do about clubs that were opening up. And there was a number of anonymity breaks at the public level. And when those members got drunk, AA didn't pose itself as a viable source for recovery from alcoholism. Uh, Bill W. started introducing the 12 traditions in the AA grapevine in 1946, which is our magazine in print. 
uh, he titled them in the AA grapevine as 12 points to assure our future. Please translate. Yeah. So, Mana Mitramandali Sahas Samstapuru, Bill W. E. Sampradal and Newark Ne, Pananun and Nalabai, Nalabel Jasiko Majillo, try to malbate it. Indu Rasero and the Aina Chipper, Aina Matal Palente, Arozuna, I call it anonymous Mitramandal Key. Pony Kutam. Mano Ajipe, Bipede, Lanti Kutam Lu, Mogale, Lopala, Baita Buddha. Yuti Kutam Leora Manful and Te Sampra and Yu Lakapoga Pudu, Yelo, Sala Group Mogale, Ye Group World Walla, Pagatulu, Wal Nimalu Petes Kodamal Better Mukinga Yelo Sampitwani Kuda, Ever Kaus the Waldu, Sharpal Pet the Mal Better. Arhatulu, Vari Vari Stim Prakaro, Arhatulu, Vari Vari Gupulu Pet Kodama Vita. Alage Mana Kitilo Mano Kalakas Kune Paisalu, meeting in law. Avi A Mithil Muncheka Kunda Bite Ninch Kodra to Malay. Alage New York Lona, Man Head Office, Home Office, and Waldo, a Home Office key, no pressing of Chevy. As a group Lella Nil Badali, you group like double affinity of stay. You are a little bit of a rule. 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 You are a little World Alcoholics Anonymous and some members and by the chip quotum Atharata Durdrusha Satu were very targeted in Jerite. Eki Sarah pair one other, a pair out twenty and this one Alcoholism in this was the Punde, Oka Marganga, E. Unikini. Personal way, say like a Pajamandi, but the personal way, say Parisit or Chine, Baita. A land of Parisit law, Bill W. Panindu Sampra and Ni, Grapevine Patrick on the Mandi, Akada, Panan Alavar law, right of Malvated, Chuchaiga. If you ride or ask to the Diniki, embittered into Peru, Apudu, Mana Unikini Manum, Pavishat law, Kapa, Koda, and Ki, E. Panindu Mark. Marga that's a suit and look, and it's a good thing to pay for it, right? Yes. Okay. Danny. Thank you. The 12 traditions were confirmed at our first international convention in 1950. The book title, 12 Steps and 12 Traditions, was published in 1953. Now, this is real important. Uh, the 12 steps of AA are our message. The 12 traditions protect our message. The 12 concepts perpetuate our message. The 12 traditions are just as important as our 12 steps, and every sponsor who takes his new member through the 12 steps and stops there is doing a tremendous disservice to his new member by not taking him through our traditions. The 12 traditions, two most important words are unity and sacrifice. The traditions keep our egos in check and protect AA from me. God gave us AA and it is each member's duty to keep AA going. I was taught that God brought us the miracle of AA. It is important that we keep AA going for those yet to come. Okay, translate, please. Thank you. So, in Panin Sampradal, I am a mother of Antarjati Mahasabha, and I am a mother of Antarjati Mahasabha. 
మనం పన్నెండు సోపానాలు మరియు పన్నెండు సోపాన సాంప్రదాయాలు అన్న పుస్తకం పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో వచ్చింది సో ఇక్కడ పన్నెండు సోపానాలు మన సందేశం పన్నెండు సాంప్రదాయాలు మన సందేశాన్ని మనం కాపాడుకునే పంట అలాగే పన్నెండు ఈ సంకల్పాలు మన సందేశాన్ని కొనసాగించుకుని ముందు తరాలకి పనికి వచ్చేలా చేసుకునే సాధనం ఇది నేను నమ్ముతున్నాను ఈ పన్నెండు సాంప్రదాయాలు అనేవి పన్నెండు సోపాలు ఎంత ముఖ్యమో సోపానాలు ఎంత ముఖ్యమో అంతే ముఖ్యమైనవి నిజం చెప్పాలంటే కొత్త మిత్రుడిని పన్నెండు సోపానాలు చేయడానికి సహాయపడే స్పాన్సర్లు పన్నెండు సోపానాలు అయ్యాక ఆపేస్తే సంప్రదాయాలు చేయించకుండా సోపానాలు మాత్రం చేయించి పన్నెండు సోపానం దగ్గర ఆపేస్తే అది స్పాన్సర్ కొత్త మిత్రుడికి చేస్తున్న అపకారం అని నేను అనుకుంటున్నాను చాలా పెద్ద అపకారం అని నేను భావిస్తున్నాను ఈ పన్నెండు సో సాంప్రదాయాల్లో ముఖ్యమైన రెండు పదాలు అతి ముఖ్యమైన రెండు పదాలు ఏమిటి అంటే ఐక్యత త్యాగం ఈ సాంప్రదాయాలు మన అహంకారానికి అడ్లుగా ఉంటాయి ఏ ఏని నా నుంచి రక్షించడానికి పనికి వస్తాయి భగవంతుడు మనకి ఏ ఏని ఇచ్చాడు అందుకు ప్రతి సభ్యుడికి ఒక బాధ్యత ఉంది అదేంటంటే ఏ ఎల్లప్పటికీ కొనసాగుతూ ఉండడానికి దోహదపడడం నేను నేర్చుకున్న పాఠం ఏంటంటే దేవుడు మనందరికీ ఏ అన్న అద్భుతాన్ని అందించాడు మనం ముందు తరాల వారికి ఇంకా రాబోయే వారికి రేపొద్దున్న ఏ అని నడిపిస్తూ ఉండడానికి మనం కృషి చేయాలనేది చాలా ముఖ్యం అని నేను భావిస్తున్నాను ఎస్ దాని ఓకే థ్యాంక్ యూ tradition 1 our experience has taught us that our common welfare should come first personal recovery depends upon a unity we have two sayings uh, that you hear from time to time here in the united states um uh, one is a uh, no man is an island there is no i in we Uh, when God put two alcoholics together to acknowledge their desperation and find recovery that evening on May 12th, 1935, the next day, Bill W. and Dr. Bob set out to find other alcoholics in order to stay sober themselves. They found Bill D. in Akron City Hospital and when he walked out of that hospital on July 4th 1935 the first aa or the first group was formed uh, they weren't aa at the time but the very first group was formed that splinter group that met separately in the oxford group meetings were labeled the drunk squad by the oxford groupers the new york oxford group drunk squad broke away and met separately in 1937 the akron oxford group drunk squad broke with the oxford group in december 1939 and now became an alcoholics anonymous group after the book by the same name came out in 1939 ట్రాన్స్లేట్ ఆల్ సో మొదటి సోప మొదటి సాంప్రదాయం విషయానికి వస్తే మన ఏ అనుభవం మనకు నేర్పినది ఏంటంటే మన ఉమ్మడి సంక్షేమం అత్యంత ప్రధానమైనది వ్యక్తిగత స్వస్థత ఏ ఐక్యతపై ఆధారపడి ఉన్నది అది సాంప్రదాయం మనం చదువుకున్నాం ఇక్కడ అమెరికాలో మధ్య మధ్యలో మనం మేము వినే రెండు సామెతలు చెప్పి ప్రస్తావిస్తాను ఒకటి ఏంటంటే ఏ మానవుడు ఏ మనిషి తనంతర తను ఒక ద్వీపం కాదు ఒక దీవి కాదు రెండోది మనం అనే మాటలో నేను అనే మాట లేదు 
అంటే ఇంగ్లీష్ లో వి అన్న దాంట్లో ఐ అనే అక్షరం లేదు అని చెప్పారు అని దానికి అర్థం చేయడానికి ప్రయత్నించా అయితే భగవంతుడు ఒక రోజున మే పన్నెండు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు అన్న రోజున ఈ తాగుబోతాను అనే జబ్బుకి ఒక దారి చూపించడానికే ఇద్దరు తాగుబోతుల్ని ఆ రోజు వారిద్దరిని కలిపాడు కలిపినప్పుడు వాళ్ళ నిరాశ నిస్పృహ ఒకళ్ళకొకళ్ళు చెప్పుకొని ఒప్పుకొని అక్కడి నుంచి స్వస్థత వెతుక్కుంటూ బయలుదేరారు బిల్డబ్ల్యూ డాక్టర్ బాబు బయలుదేరి ఎక్కడికి బయలుదేరారు అంటే మిగతా తాగుబోతులు ఇంకెవరు ఉన్నారేమో వాళ్ళకి సాయం చేద్దామని బయలుదేరారు ఎందుకంటే ఇతరులు దొరికి వాళ్ళకి సందేశాన్ని అందించి దానివల్ల వీళ్ళిద్దరు సోబరుగా ఉండగలరు అన్న భావంతో బయలుదేరారు మూడో మనిషి అక్కడ దొరికాడు అంటే ఆక్రమ్ సిటీ హాస్పిటల్ లో దొరికాడు అక్కడ బిల్ డి అన్న మనిషి కనబడ్డాడు జూలై నాలుగు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు అతను హాస్పిటల్ నుంచి నడుచుకుంటూ బయటకు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ మొదటి గ్రూప్ ఫామ్ అయిందని చెప్పచ్చు మొదటి గ్రూప్ మొదలైందని చెప్పచ్చు ఇంకా అప్పటికి ఏ అన్న పేరు లేకపోయినా గ్రూప్ మొదలై ఆ గ్రూప్ ఆ ఊర్లో అది ఆక్స్ఫర్డ్ గ్రూప్ అనే పెద్ద గ్రూప్ పెద్ద గ్రూప్ నుంచి చీలిక చీలికగా బయలుదేరింది వీళ్ళని ఈ చీలిక పై బయటకు వచ్చేసిన ఆక్స్ఫర్డ్ గ్రూప్ మెయిన్ మీటింగ్ నుంచి బయటకు వచ్చేసిన ఈ కొద్ది మంది మనుషుల్ని ఆక్స్ఫర్డ్ గ్రూప్ వాళ్ళు తాగుబోతు బ్యాచ్ అనేవాళ్ళు ఈ తాగుబోతు బ్యాచ్ వాళ్ళు ఆక్రమణ ఎలా ఉన్నారు న్యూయార్క్ నగరంలో కూడా ఉన్నారు తూర్పు దిశగా న్యూయార్క్ నగరంలో తాగుబోతు వాళ్ళు అంతా ఏం చేశారంటే విడిపోయి పూర్తిగా చీలిపోయి ఆక్స్ఫర్డ్ గ్రూప్ నుంచి వేరుగా మీటింగ్ పెట్టుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏళ్ళు అలాగే ఆక్రమణ అనే నగరంలో తాగుబోతు వాళ్ళంతా ఆక్స్ఫర్డ్ గ్రూప్ నుంచి వాళ్ళు కూడా చీలిపోయి ఇంకో రెండేళ్ల తర్వాత డిసెంబర్ ముప్పై తొమ్మిదిలో చీలిపోయి తమకు తమగా ఒక గ్రూప్ గా మీటింగ్ పెట్టుకున్నారు వాళ్ళని అప్పుడు ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ గ్రూప్ అనబడడం మొదలు మొదలైంది అప్పుడు అప్పటికి మన బిగ్ బుక్ ఆల్కహాలిక్ అనానిమస్ అన్న పేరుతో బయలుదేరింది వచ్చింది హత్య అయింది అది ఏప్రిల్ ముప్పై తొమ్మిదిలో జరిగింది ఏప్రిల్ ముప్పై తొమ్మిదిలో పుస్తకం బయటకు వస్తే వీళ్ళు డిసెంబర్ ముప్పై తొమ్మిదిలో చీలిపోయి ఆ పుస్తకం పేరును తీసుకుని ఆ పేరుతో ఒక గ్రూప్ ఏ ఏ గ్రూప్ గా ఫామ్ అవడం జరిగింది ఎస్ థ్యాంక్ యూ దిస్ టైట్ నిట్ గ్రూప్ లుక్ అవుట్ ఫర్ ఈచ్ అదర్ ఇన్ టుడే ఐ నో ఆఫ్ నో ఆర్గనైజేషన్ దట్ కేర్స్ మోర్ అబౌట్ ద హెల్త్ and well-being of its members. Bill W. said it best. We stay whole or AA dies. In a home group today, you see members from all walks of life check their egos at the door and sacrifice themselves by doing menial tasks to help the group operate and prepare the group for those yet to come. No AA can compel another to do anything. No one can be punished or expelled. The moment that 12-step work forms an AA group, another discovery is made. The most individual AA members can't recover unless there is a group. Bill W. writes, it becomes plain that the group must survive or the individual will not. సో ఈ అప్పుడప్పుడే మొదలైన గ్రూప్ లో మెంబర్స్ అంతా సభ్యులంతా కూడా ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళు దగ్గరగా మసులుతూ ఒకళ్ళ గురించి ఒకళ్ళు బాగా దగ్గరగా పట్టించుకుంటూ దినదినం మొదలు పెట్టారు మన ఏ గ్రూప్ల సంప్రదాయం అక్కడి నుంచి చూస్తే ఇవాళ ప్రపంచంలో మరి ఏ సంస్థ ఉండదేమో ఆ తమ సభ్యుల గురించి ఇంత జాగ్రత్తగా వాళ్ళ ఆరోగ్యం గురించి వాళ్ళు వాళ్ళు బాగున్నారా లేదా అని వాళ్ళు బాగోగులు చూసుకునే సంస్థ ఇంతవరకు నేనైతే చూడలేదు ప్రపంచం బిల్ డబ్ల్యూ కరెక్ట్ గా చెప్పినట్టున్నారు అప్పుడు ఆయన ఏమన్నారంటే మనం సంపూర్ణంగా ఉండాలి మనం సంపూర్ణంగా ఉండాలి లేకపోతే ఏ అనేది నశించిపోతుంది అన్నాడు ఇవాళ ఒక హోమ్ గ్రూప్ లో చూస్తే రకరకాల సామాజిక ఆర్థిక పరిస్థితుల నుంచి వచ్చి 
అందరూ కూడా గ్రూప్ గా ఉన్న సభ్యులు మనం చూస్తాం వాళ్ళందరూ కూడా వారి వారి అహంకారాలు వాళ్ళ పదవులు వాళ్ళ డబ్బులు వగేర వగేరాలన్నీ తలుపుల దగ్గర వదిలేసి లోపలికి వచ్చి వాళ్ళకు తోచిన త్యాగం చేసి చాలా మటుకు చాకరీ కూడా చేసే అవసరం అయితే మామూలు అతి స్వల్పమైన పనులు మామూలుగా హీనమైన పనులు అనుకోబడే పనులు కూడా చేసి చూడవడము కడగడము కాఫీ చేయడం అలాంటి పనులు చేసి కూడా ఆ గ్రూప్ ని పనిచేసేలాగా చేస్తారు పనిచేయడమే కాక మిటికలు పెట్టుకోవడమే కాక రేపు పొద్దున్న మన గ్రూప్ లోకి వచ్చే కొత్త మిత్రుడి కోసం తయారుగా ఉంచుతాం గ్రూప్ అలాగే ఏ ఏ కూడా ఏ మెంబర్ కూడా ఏ సభ్యుడు కూడా పక్క వాడిని ఈ పని చేయండి అని బలవంతం చేయడానికి అసలు అర్హత లేదు ఎవరికి కూడా మనం శిక్షలు విధించలేము ఏ నుంచి బహిష్కరించలేము ఎప్పుడైతే పన్నెండో సోపానం కార్యాచరణలో ఒక గ్రూప్ అనేది ఏర్పడిందో వెంటనే ఒక విషయం అందరికీ తెలుస్తుంది ఏంటి ఆ విషయం అంటే మామూలు మనలాంటి తాగుబోతులు తమంతట తాముగా స్వస్థతకి రాలేరు పొందలేరు ఒక గ్రూప్ అంటూ లేకపోతే మనిషి తనంతట తాముగా ఒక్కడు స్వస్థతకి రాలేడు కోలుకోలేడు బిల్డ్ అవి రాశాడు గ్రూప్ బతికి ఉంటేనే మనిషి సభ్యుడు బతుకుంటాడు గ్రూప్ లేకపోతే మనిషి కూడా ఉండడు అన్న విషయం రాశాడు ఎస్ okay uh i'm not going to read tradition two to save time so sure. i'm going to just go right to tradition two uh okay and i'll do this one big large paragraph and then we can translate uh tradition two first saw the light of day when aa was only three years old bill w shares in this tradition on how he had an opportunity to work at towns hospital where he got sober uh, that was actually his detox award where he got sober uh charlie towns the owner of his treatment center uh, was going to give bill an office uh, a drawing account and he in essence would become a lay therapist helping the admitted patients uh the only uh, see the only real income coming into the wilson household was his wife's lowest job uh, at a department store in New York City. When Bill brought this new employment position he was about to encounter at his home group, the group fell silent. One of the home group, group members finally said to Bill, Bill, don't you realize that you can never become a professional? As generous as Charlie Counts has been to us, Don't you see that we can't tie this thing up with his hospital or any other? Bill realized that the group was right and he was wrong. Okay. Yeah. So, when you talk about the first thing, you can tell me that Danny Avanar is the first thing that you can tell me about the first thing that you can tell me about the first thing that you can tell me about the first thing that you can tell me about the first thing. మొత్తం మొదటిసారిగా ఎక్కడ మొదలైందంటే ఏ మూడేళ్ల వయసులో ఉన్నప్పుడు ఏ ఇంకా అంతకలపు మూడేళ్లు మన మిత్రమండలికి బిల్డబ్ల్యూ రాస్తాడు ఈ సాంప్రదాయం గురించి ఆ సమయంలోనే అతనికి ఎక్కడైతే ఆయన సోబర్ గా చివరికి చివరిసారిగా తాగి హాస్పిటల్ లో ఎక్కడైతే అడ్మిట్ అయ్యారో ఆ హాస్పిటల్ టౌన్స్ హాస్పిటల్ అనేది న్యూయార్క్ లో అక్కడ బిల్డ్ అవి సోబర్ అవడం మనం బిల్ కథలు అది చదువుతాం కదా బిగ్ బుక్ లో ఆ టౌన్స్ హాస్పిటల్ ఓనరు ఎవరిదైతే ఆ హాస్పిటల్ చార్లీ టౌన్స్ అన్న అతను ఆయన బిల్డ్ అవి ఒక విషయం చెప్పారు చూడు బాబు నువ్వు ఇక్కడ పని చేయి నీకు ఆఫీస్ ఇస్తాను కొంత డబ్బు ఇస్తాను నువ్వు ఇక్కడ కౌన్సిలర్ గా ఉంది అని ఇక్కడ వచ్చిన అడ్మిట్ అయిన పేషెంట్లు అందరికి తాగుబోతులకి నువ్వు కౌన్సిల్ చేద్దు కానీ అంటే ఒక విధంగా చిన్న సైజు రీహాబ్ లో కౌన్సిలర్ లాగా బిల్డ్ అవ్వలేకు చిన్న ఉద్యోగం ఇచ్చి కాస్త డబ్బులు ఇచ్చే ప్రతిపాదన ఒకటి పెట్టాడు అయితే గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఆ రోజు బిల్డ్ అవ్వలేవు ఇంట్లో డబ్బు ఆయన ఆయన ద్వారా వచ్చే డబ్బు ఏం లేదు ఆయనకి ఉద్యోగం ఏం లేదు భార్య లోయస్ 
ఒక డిపార్ట్మెంట్ స్టోర్ లో కొట్లో చేసే ఉద్యోగంతోనే ఇల్లు ఇల్లు గడుస్తుంది అప్పుడు ఈ అవకాశం వచ్చి ఒళ్ళో పడినప్పుడు కొంత డబ్బు ఒక ఆఫీసు గట్ర ఒక ఉద్యోగం లాంటిది దొరికింది అని అనుకున్నప్పుడు ఇది వెళ్ళి అతను హోమ్ గ్రూప్ కి చెప్పాడు నాకు ఇట్లా ఇస్తా అంటున్నారు నేను ఇలా చేస్తా అంటున్నారు నాకు ఇంత డబ్బు ఇస్తా అంటున్నారు ఒక్కసారిగా నిశ్శబ్దం గ్రూప్ లో చివరికి ఒక్క మెంబర్ మాత్రం ఇంక మాట్లాడి బిల్ కి చెప్పాట బిల్ నువ్వు ఎప్పటికీ వృత్తిపరంగా వ్యవహరించలేమన్న విషయం నీకు ఇంకా అర్థం కాలేదా అని అంటే ఆయన టౌన్స్ గారు చార్లీ టౌన్స్ అని అతను మనకు చాలా సేవ అందించిన వాడు మన చిన్న మన ఇప్పుడిప్పుడే మనం పెంచుకోబోతున్న ఈ మిత్రమండలికి చాలా సహాయపడ్డాడు అయినా కూడా మన సంస్థ స్వతంత్రంగా ఉండాలి కానీ ఈ హాస్పిటల్తో ముడిపడి ఉండడానికి కానీ మరో హాస్పిటల్తో ముడిపడి ఉండడానికి వీలు లేదనే విషయం నీకు అర్థం అవట్లేదు అని అడిగాడు ఆ రోజున వెంటనే వారు మెంబర్లు ఇది ఎత్తి చూపించిన వెంటనే అక్కడికక్కడ బిల్డబ్ల్యూకి అర్థమైంది గ్రూప్ చెప్పేది కరెక్ట్ నేను చెప్పేది నేను అనుకున్న తప్పు అని ఆ రోజునే వెంటనే అర్థమైంది ఆయనకి పది మంది చెప్పగా యా ఓకే Uh, Bill also mentions in Tradition 2 the two classes of members that you will see here about from time to time. This is in an AA group. Uh, in proverbial AA slang, Bill refers to them as elder statesmen and bleeding deacons. Uh, the elder statesman is one who sees the wisdom of the groups. decision who holds no resentment over his reduced status whose judgment is fortified by considerable experience is sound and who is willing to sit quietly on the sidelines awaiting developments i i am an elder statesman <laughs> uh, the bleeding deacon is one who is just as surely convinced that the group cannot get along without him who constantly connives for re-election to office and who continues to be consumed with self-pity. Okay. Yeah. So, Bill, our tradition to, and as Runda Sampradayam, we have to ask you 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 to ask అంటే సీనియారిటీ ఉన్న ప్రముఖ ప్రముఖులు అని చెప్పుకోవచ్చు రెండోది బ్లీడింగ్ డీకన్స్ అన్న ఒక రకం వాళ్ళు ఉంటారని చెప్పాడు ఇప్పుడు వాటిని అనువాదం చేయడానికి ప్రయత్నించడం బదులు అవి ఏంటో చూద్దాం ఆయన చెప్పగా మొదటి ఎల్డర్ స్టేట్స్మెన్ అంటే ఈ ప్రముఖులు ఎలా ఉంటారా అంటే గ్రూప్ నిర్ణయం బాగుంది అన్న విషయం అర్థం చేసుకోగలరు వీళ్ళు అలాగే వాళ్ళ పదవి తొలగిపోయిన వాళ్ళు పొజిషన్ తగ్గిపోయినా దాని గురించి ఏమాత్రం వాళ్ళ క్రోధం ఆవేశం అలాంటివి ఏమి ఇబ్బందులు లేకుండా గ్రూప్ కి ఏది మంచి చేస్తే అది చేద్దాం అనుకునే మనిషి అలాగే వారు ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా వాడికి ఏ అభిప్రాయం పెట్టుకున్నా ఏ గురించి కానీ మరొకటి కానీ దాని వెనకాల అపారమైన అనుభవం ఉంటుంది వారు సరిగ్గా ఆలోచించగలుస్తారు తిన్నగా అవసరమైతే పక్కకు వెళ్ళిపోయి కూర్చొని చూస్తూ ఉంటారు ఏం జరుగుతోంది అని అది ఈ ప్రముఖులు ఎల్డర్ స్టేట్స్మెన్ అలాంటి వాళ్ళ లక్షణం నేను నవ్వుతూ చెప్పింది ఏంటంటే డాని నేను కూడా ఒక ఎల్డర్ స్టేట్స్మెన్ నే అని నవ్వుతున్నారు అయితే రెండో రకం వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు బ్లీడింగ్ డీకన్స్ అని వీళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళు లేకుండా గ్రూప్ పనిచేయదు నేను లేకుండా అసలు గ్రూప్ వెళ్ళేదు అన్న అహంకారంతో ఉంటారు అలాగే ఎప్పుడు ఏమైనా ఎలక్షన్లు ఎన్నికలు ఏదో పదవులు కవితే ఎప్పుడు వెనక ముందు రకరకాల ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు ఎలక్ట్ అవ్వడానికి లేకపోతే ఆ పదవి నాకు దక్కాలి అని చెప్పి కొంచెం రకరకాల వెనకాల ముందు కూడా కొన్ని నాటకాలు జరుగుతుంటాయి వెనక అలాగే అయ్యో నా ప్రాముఖ్యత తగ్గిపోతుంది అని చెప్పి విపరీతమైన ఆత్మజాలతో కుమ్ముతూ ఉంటాడు ఈ బ్లీడింగ్ డీక్ అనే రెండో రకం మంచి యా ఓకే ఫైన్ I'm going to pass on this next paragraph because it's historical, but I want to go to the last one, Ramana, on where it starts. We're in your group. 
Go ahead. Uh, when your group has its business meeting, whether you are a GSR or DSM or any type of group rep, uh, please make sure that the meeting begins with the serenity prayer. Uh, simply put, when you recite that prayer, you are in fact inviting God into your group conscious. If you hang around long enough and attend numerous group meetings as I have in the past, you will be surprised at the outcome of some of the voting decisions that are reached. You'll walk out of those meetings and, and scratch your head and realize that, yes, God had to have been in that meeting, and now I really have seen tradition too in action. Translate, please. Yeah. So, Chivarga, ప్రతిదేశాంతూడండి ఎందుకంటే అందరం కలిసి ఒక బిజినెస్ మీటింగ్ లో మనస్ఫూర్తిగా ప్రశాంత ప్రార్థన చెప్పుకుంటే మీరు నిజంగా భగవంతుని మీ గ్రూప్ అంతఃకరణలోకి ఆహ్వానిస్తున్నట్టు లెక్క నా అంతకాలం మీరు ఈ మీటింగ్లు వస్తూ ఈ మిత్రమండలి చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటే ఎన్నో గ్రూప్ మీటింగ్లు అటెండ్ అయి ఉంటే నేను చేస్తూనే ఉన్నాను నేను మా ఫ్యాండ్ నుంచి మీకు ఆశ్చర్యం వేస్తుంది కొన్ని మీటింగ్లో కొన్ని ఎన్నికలు వాటి ద్వారా జరిగే నిర్ణయాలను చూస్తే ఆశ్చర్యం వేస్తుంది ఎందుకంటే ఆ మీటింగ్ లోకి బయటకు వచ్చి ఒక్కసారి బురగోకుంటూ ఆలోచిస్తారు నిజంగా ఈ నిర్ణయం జరిగిందంటే ఈ మీటింగ్ లో అక్కడ నిజంగా దేవుడు ఉండాలి అన్న నమ్మకం మీకే కలుగుతుంది తప్పకుండా ఏ కొన్ని మీటింగ్లు చేస్తే మీకే అర్థమవుతుంది ఈ విషయం అప్పుడు అనిపిస్తుంది మీకు నేను నిజంగా ఈ రోజు రెండో సాంప్రదాయం పనిచేయడం కళ్ళారా చూశాను అని తెలుస్తుంది ఓకే ట్రెడిషన్ త్రీ ది ఓన్లీ రిక్వైర్మెంట్ ఫర్ మెంబర్షిప్ ఇస్ అ డిజైర్ టు స్టాప్ డ్రింకింగ్ దిస్ ట్రెడిషన్ seems to create more controversy than the other 11 traditions. I probably should have read the long form of this tradition, and sometimes I think it should be posted somewhere at each meeting. The unique feature to this tradition is that AA is probably the most inclusive organization that was ever created. We were inclusive at a time when many of our members could never assemble in the United States. Eventually, the rest of the world caught up, but AA is, is essentially a society within a society. My first AA sponsor who got sober in 1966 used to say, we don't care if you're from Yale or from jail, sit down up front. Uh, translate, please. Sure. ఇప్పుడు మూడో సాంప్రదాయం గురించి చెప్తున్నారు మూడో సాంప్రదాయం మనకు తెలుసు ఇక్కడ సభ్యత్వానికి కావాల్సిన ఒకే ఒక అర్హత తాగుడు మానాలని కోరిక మాత్రమే అండి ఆయన అందరూ నిజానికి చెప్పాలంటే క్లుప్తంగా కాకుండా పొడవుగా చదవాలి ఈ సాంప్రదాయం అని బుక్ బుక్ వెనకాలు కూడా ఉంటాయి అది చదువు ఉండాల్సింది కానీ టైం లేదన్నారు అయితే ఆయన చెప్పేది ఏంటంటే అతి ఆ సంప్రదాయాలు అన్నిటిలోకి కూడా అతి వివాదాస్పదమైంది ఈ సంప్రదాయం కావచ్చు ఎందుకంటే ఆ లాంగ్ ఫామ్ చదువుతేనే పూర్తిగా చదువుతేనే అర్థమవుతుంది దీనికి ఎందుకంటే నాకు తెలిసి అందరినీ ఎలాంటి వారినైనా తనలో చేర్చుకుని అందరినీ కూడా ఆహ్వానించే సంస్థ ఏనే కావచ్చు ప్రపంచం అంతటిలోకి చూస్తే ఎందుకంటే మన మిత్రుల్లో చాలా మంది మామూలుగా కలిసి తిరగలేని సమయాల్లో కూడా ముఖ్యంగా అమెరికాలో అంటే నల్లవాళ్ళు తెల్లవాళ్ళు అనుకోండి అలా వేరే రకాలుగా 
వీళ్ళందరూ కలిసి ఒక చోట కూర్చోలేని సమయాల్లో కూడా మన గ్రూప్ అందరినీ కూడా ఒకేలాగా ఆహ్వానించింది అలాగే సో మెల్లిగా ఏమైందంటే మన ఏ ప్రపంచానికే మార్గదర్శకం అయింది చివరికి ఎలా తయారంటే బయట ఉన్న సమాజంలో మనమే ఒక చిన్న సమాజం లాగా తయారయ్యా నా మొదటి ఏ స్పాన్సర్ ఏం చెప్పేవాడు అంటే ఆయన నా పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరులో సోబర్ అయిన వ్యక్తి ఆయన ఏం చెప్పాడంటే ఏళ్ళ నుంచి వచ్చినా జైలు నుంచి వచ్చినా నాకు అనవసరం మాకు అనవసరం వచ్చి ముందు కూర్చో అన్నాడు ఏళ్ళు అంటే చాలా పెద్ద విశ్వవిద్యాలయం చాలా పెద్ద విశ్వవిద్యాలయం పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు అక్కడ చదువుకుంటారు నువ్వు అక్కడి నుంచి వచ్చినా జైలు నుంచి వచ్చినా సంబంధం లేదా వచ్చి కూర్చో అని చెప్పేవాడు అన్నాడు యా గో హెడ్ ఓకే I'm going to finish this tradition and then we'll go to tradition four because we're at crunch time here. It's about 12.20 here, okay? Uh, that's uh, okay. You can go over a little bit, Danny. No one's mind. No one minds. Please go ahead. Oh, finish this. Okay. Uh, the first line in the long form states, our membership ought to include all who suffer from al- alcoholism. When a problem drinker finally reaches an AA meeting, I firmly believe that sometimes they are not sure what their affliction is. If they are a problem drinker, it is the members of the AA group to find out if he or she is a real alcoholic. When some of our members come from drying out spots that may be profit orientated, such as a treatment facility, they are allowed to identify themselves if they have more than one problem. An example of this is someone who introduces himself as an alcoholic addict. All you have to say at a meeting is that you are an AA member and you are really on the road to recovery when you join an AA group. Many groups today start to read a blue card, essentially a heads up that if you share in an AA meeting, Uh, we only discuss our problems with alcohol or the disease of alcoholism. There are two comprehensive service pieces of literature that help an AA member with a new, with a new member. One service piece is titled Information on Alcoholics Anonymous. Uh, it basically tells us what AA does and what AA doesn't. And the other pamphlet is titled The AA Group, Where It All Begins. Our literature is our message, too. Remember I mentioned I said that uh, the steps and uh, all of our, met, met our literature conference approved is our message, too. The AA group pamphlet protects our AA message also because it includes our traditions and explains why we do the things we do in AA. Yeah. All right. So, Mana... బిగ్ బుక్ వెనకాల కూడా ఉంటుందండి పేజ్ నూట తొంభై తొమ్మిదిలో ఉంది మనకి వివరణాత్మక రూపం అని చెప్పి పొడు పొడవైన వివరణతో ఉంటాయి సాంప్రదాయాలు అందులో మూడో సాంప్రదాయం మొదటి వాక్యం చదివితే రాగుబోతనంతో బాధపడుతున్న వారందరినీ కూడా సభ్యులుగా చేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అన్న వాక్యం ఉంది ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏంటంటే నా నమ్మకం ఏంటంటే ఒక అతిగా తాగే వ్యక్తి చివరికి అటు ఇటు తిరిగి ఏ మీటింగ్ కి చేరుకునే వేళకి నా నమ్మకం ఏంటంటే వాడు జబ్బు ఏంటంటూ వాడికే తెలియని పరిస్థితిలో వస్తాడు తాగుబోతు నీకేం జబ్బు ఉంది అంటే వాడికే తెలియదు అలాంటి పరిస్థితుల్లో వస్తాడు అది వాడు వచ్చి తాగుబోతా కాదా అన్న విషయం వాడు నిజమైన తాగుపోతా కాదా అనే విషయం అంటే బిగ్ బుక్ ఆధారంగా నిజమైన తాగుపోతా అనే నిర్వచనానికి సరిపోతాడా అని తెలుసు కూడా ఆ గ్రూప్ మెంబర్స్ గ్రూప్ సభ్యులు కాస్త వాకప్ చేసి మాట్లాడితే తెలుసు తెలియచ్చు అలాగే కొంతమంది మన సభ్యులు ఇప్పుడు మన ట్రీట్మెంట్ సెంటర్ రీహాబుల్ లాంటి చోటు నుంచి వస్తారు అక్కడ అదే లాభానికి పెట్టుకున్న వ్యాపారాలు అవి అక్కడి నుంచి వస్తారు వచ్చినప్పుడు కొన్నిసార్లు వాళ్ళని వాళ్ళు తాగుబోతానికంటే వేరే సమస్యలు కూడా ఉంటే అన్ని కలిసి చెప్తారు 
ఉదాహరణకి చాలా మంది మీటింగ్లకు వచ్చి పరిచయం చేసుకుంటున్నప్పుడు స్వపరిచయం చేసుకుంటున్నప్పుడు నేను తాగుపోతుని ఫలానా మరో ఏదో మరో మత్తు పదార్థం కూడా నాకు అలవాటు ఉంది అడిక్ట్ ని అని కూడా చెబుతుంటారు అయితే నేను అనేది ఏంటంటే మీరు మీటింగ్ వచ్చి కనాల్సింది ఏంటంటే కేవలం నేను ఏ సభ్యుడిని అంటే చాలు అంతే నేను ఏ సభ్యుడిని అంటే ఆల్రెడీ మీరు స్వస్థత పదం మీద అడుగులు వేస్తున్నట్టే లెక్క మీరు ఏ గ్రూప్లో చేరి చాలా మా గ్రూపులు ఇవాళ ఏం చేస్తున్నాయంటే ఒక బ్లూ కార్డు అన్నారు అంటే బ్లూ రంగులో నీల రంగులో ఒక కార్డు రాసుకొని చదువుతున్నారు మీటింగ్లో ఏంటంటే అది ముందే సూచిస్తున్నారు చైర్పర్సన్ గారు మీటింగ్లో మీరు ఏ మీటింగ్లో కానీ షేర్ చేస్తే మీరు మీ అనుభవాన్ని పంచుకోదలుచుకుంటే గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే మేము ఇక్కడ కేవలం ఆల్కహాల్ లేక ఆల్కహాలిజం అన్న జబ్బు అంటే మద్యము లేక తాగుబోతాను అనే జబ్బు ఈ రెండింటి విషయాల మీదనే మీ చర్చ ఉండాలి ఆ చర్చకి ఈ ఈ అంశాలకు మాత్రమే మీ చర్చను పరిమిత పరిమితం చేయండి అని చెప్తున్నారు అయితే మన లిటరేచర్లో మన సాహిత్యంలో రెండు ప్యాంప్లెట్లు ఉన్నాయి అందులో పూర్తిగా వివరణ ఉంది ఈ సంప్రదాయం గురించి ఇది ముఖ్యంగా కొత్త మిత్రులకు చాలా పనికి వస్తాయి ఒకటి ఏంటంటే ఆల్కహాలిక్ ఆల్కహాలిక్ సెనానిమస్ గురించి సమాచారం అన్నది అందులో ఏ ఏం చేస్తుంది ముఖ్యంగా ఏ ఏం చెయ్యదు అనే విషయాల్లో వివరణ ఉంది రెండోది ఏ గ్రూప్ ఎక్కడైతే అంత మొదలవుతుందో అని నేను అనుమోదం చేస్తున్నాను అది యాక్చువల్ తెలుగులో ఉంది నాకు పేరు పూర్తిగా గుర్తులేదు ఇంగ్లీష్లో ఏ గ్రూప్ వేర్ ఇట్ ఆల్ బిగిన్స్ నాయస్ వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు చెప్పాలి అవర్ లిటరేచర్ అందులో ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఇలాంటి ప్యాంప్లెట్లు ఉన్నాయండి ఈ సాహిత్యం అంతా కూడా మన సందేశంలో భాగమే ఓకే ఈ ప్యాంప్లెట్లు కూడా మన సందేశాన్ని సంరక్షించుకోవడానికి పనికి వస్తాయి అని చెప్తున్నాడు ఎస్ Okay. Uh tradition 4. I'm going to go ahead and read the whole tradition and just have you translate because it's not that long, okay? Fair. Ramana. Uh yeah, each group ahead. yeah, each group should be autonomous except in matters affecting other groups or AA as a whole. Uh well, my friends, uh remember when I said at the beginning of my AA talk today, I was given a greeting card, a birthday cake, and a bronze AA medallion for my first AA birthday. This is a prime example of Tradition 4. Tradition 4 deals with group customs. Uh, when my first home group met at one of their business meetings, uh, somebody probably made a motion to have the cake, the card, and the bronze medallion for a member's first AA birthday, And that group conscious, conscious voted on yes on that motion. That is actually tradition two, uh, uh, setting up the fourth tradition, which would be the custom, the group's custom. When the AA tradition started arriving in 1946, each group was given total autonomy and freedom to do as it wished. Uh, the two most important objectives, though, and Bill W. called them storm signals. He wrote, a group ought not to do anything that would greatly injure AA as a whole, nor ought it affiliate itself with anything or anybody else. Bill W. shares a story in Tradition 4 about an ego-driven super promoter who plans an AA super center, complete with an AA clubhouse, and a detox to sober up drunks and lend them money and get them on their feet again. He adopted 61 rules and regulations to ensure he had the right members. When this all fell apart and we knew it would, he started passing around cards <laughs> that read Middletown Group Number One, Rule Number 62. When the card was opened, it read, Don't take yourself too damn seriously. And that's the end of my talk. Please translate. <laughs> sure. Now, I'm going to talk about the first time. 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 I
వినిపిస్తాను తర్వాత మాట్లాడతాను అన్నారు అలాగే సాంప్రదాయం మనం చదివితే ఇతరుల గ్రూపులపై కానీ ఏ మొత్తంపై కానీ ప్రభావం కలిగించి విషయం కలిగి విషయంలో తప్ప కలిగించి విషయంలో తప్ప ప్రతి గ్రూప్ స్వయం ప్రతిపత్తి కలిగి ఉండవలను అని ఉంది మిత్రులారని మీకు గుర్తే ఉంటుంది నేను ఇందాక మొదలు పెట్టినప్పుడు ఉన్న ప్రసంగం మేము మొదటి చెప్పింది ఏంటంటే నాకు ఒక గ్రీటింగ్ కార్డు ఇచ్చారు ఒక కేక్ ఇచ్చారు నా గ్రూప్ లో కంచుతో చేసిన ఒక చిన్న మెడల్ అదే టోకెన్ ఇచ్చారు నేను మొదటిసారి ఫస్ట్ బర్త్డే జరుపుకున్నాను మొదటిసారి ఒక ఏడాది పూర్తి చేసినప్పుడు సోబరేటి ఇది చాలా మంచి ఉదాహరణ నాలుగు సాంప్రదాయానికి ఎందుకంటే నాలుగు సాంప్రదాయం గ్రూప్ ఆచారాల గురించి చెప్తాను ప్రతి గ్రూప్ కి తన ఆచారాలు ఉండ దాని ఆచారాలు ఉండొచ్చు అయితే నాకు ఇవన్నీ ఎందుకు చేశారు నేను మొదటిసారి మొదటి ఏడాది సోబరేటీకి అంటే నాకంటే ముందు వచ్చిన సభ్యులు నా ఏదో బిజినెస్ మీటింగ్ పెట్టుకుని ఉంటారు ఎప్పుడో పెట్టుకున్నప్పుడు ఎవరో ఒక అతను ఒక ప్రతిపాదన పెట్టి ఉంటాడు అందరికి ఏమండి ఈ సాధించి ఎవరైనా బర్త్డే సోబరేటి బర్త్డే చేసుకుంటే కేక్ ఇద్దామండి కార్డు ఇద్దామండి సంతకాలు పెడదామండి ఒక కంచుతో చేసిన ఇది తయారు చేయించి ఇద్దామండి అని ఎవరో ప్రతిపాదన పెట్టి ఉంటారు అందరు కలిసి గ్రూప్ అంతఃకరణ తీసుకుని ఉంటారు తీసుకొని అందరూ అవును అని ఆమోదిస్తేనే అది జరుగుండొచ్చు అది అప్పుడు ఒక ఆచారంగా తయారైంది నా గ్రూప్ కి సో ఈ ఎన్నిక చేయ ఎన్నిక జరిపించడం ఈ గ్రూప్ అంతఃకరణ అనేది దృష్టిలోకి తీసుకొని దాన్ని బట్టి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం అది అక్కడే మీకు కనబడుతుంది రెండో సాంప్రదాయం అని చెప్పి ఈ సాంప్రదాయాలు అనే మొత్తానికి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరులో మెల్లమెల్లగా ఏ గ్రూపుల్లోకి చోటు చేసుకున్న సమయంలో ప్రతి గ్రూప్ కి కూడా మనం పూర్తి స్వయం ప్రతిపత్తి పూర్తి స్వేచ్ఛను స్వతంత్రాన్ని ఇచ్చాం అయితే ఇక్కడ ఆనాడే బిల్డబ్ల్యూకి తట్టింది ఎందుకంటే రెండు విషయాలు ఈ రెండు విషయాలని బిల్డబ్ల్యూ మాటల్లో చెప్పాలంటే అవి స్టామ్ సిగ్నల్స్ అన్నాడు అంటే తుఫాన్ హెచ్చరికలు లాంటివి రెండు ఆ హెచ్చరికలు ఏంట్రా అంటే ఏ గ్రూపు కూడా ఏ మొత్తానికి హాని కలిగించే లాగా ఏ సమయంలోనూ ప్రవర్తించరాదు మొదటి విషయం రెండో విషయం ఏ మరెవరితోనూ మరి దేంతోనూ మరి ఏ రకమైన సంస్థలతోనూ దేంతోనూ కూడా ముడిపడి ఉండకూడదు దాంతో పాటు చలామణి దాంతో ముడిపడ్డట్టు చలామణి అవ్వరాదు స్వతంత్రంగా స్వయం ప్రతిపత్తితో ఉండాలి అలాగే నాలుగో సాంప్రదాయం గురించి మన బిల్డబ్ల్యూ పన్నెండు సోపానాలు మరియు పన్నెండు సాంప్రదాయాల్లో ఒక కథ రాస్తాడు ఒక ఆయన చాలా అహంకార పూర్తిని ఒక వ్యక్తి ఒక ఏ సూపర్ సెంటర్ ఒకటి తయారు చేద్దాం అనుకున్నట్ట అక్కడ ఒక పెద్ద క్లబ్ హౌస్ అక్కడే రియాబు అక్కడే డీటాక్స్ అక్కడే తాగుబోతులు తేవడం ఏంటి అక్కడ వాళ్ళని కొంచెం డీటాక్స్ చేయడం ఏంటి మందులు అవి ఇప్పించడం ఏంటి వాళ్ళు కొంచెం సోబర్ చేయడం ఏంటి అక్కడ కొంచెం ఏ మీటింగ్లు జరపడం ఏంటి అక్కడ వాళ్ళు కొంచెం డబ్బు కూడా ఇచ్చి వాళ్ళకి కొంచెం ఆర్థికంగా వాళ్ళని సహాయపడటం ఏంటి అన్ని చేయడానికి విపరీతంగా కొన్ని పథకాలు వేస్తాడు పెద్ద మనిషి మంచి అహంకారం ఉంది నేను చాలా గొప్పగా చేశానన్న నమ్మకం కూడా ఉంది ఆయనకి ఆయన చివరికి అందులోకి తీసుకోవడానికి ఎవరు అర్హులు అని నిర్ణయించడానికి మొత్తానికి అరవై ఒక్క సూత్రాలు రాసుకొచ్చాట ఈ అరవై ఒక్క సూత్రాలు టిక్కులు పెట్టుకుంటూ పెడితే వీటిని అన్ని వీటిని అన్ని ఇవన్నీ సరిపోయిన మెంబర్ దొరికితే వాణ్ణి ఇందులోకి సూపర్ సెంటర్ లోకి తీసుకుందామని పథకం కూడా వేసేట మనిషి అయితే మనందరికి తెలుసు అది పనిచేసే వ్యవహారం కాదు అలాంటి రూల్స్ సూత్రాలు పెడితే పని చేసే వ్యవహారం మన మిత్రమండలి కాదని మనకు ముందే తెలుసు అప్పుడు చివరికి కొన్నాళ్ళ తర్వాత ఎవరో రాసింది ఆయన ఒక మీటింగ్ లో కొన్ని కార్డులు పంచుతున్నట్ట ఆ కార్డు అందులో మన మిడిల్టన్ గ్రూప్ అన్న గ్రూప్ వాళ్ళది మిడిల్టన్ గ్రూప్ రూల్ నంబర్ అరవై రెండు అని ఒక కార్డు పంపించడం మొదలు పెట్టాడు అందరికి పంచడం మొదలు పెట్టాడు ఆ కార్డు జరగగానే అందులో ఏముందంటే డోంట్ టేక్ యువర్ సెల్ టూ డ్యామ్ సీరియస్లీ అని ఉంది అక్కడ నుంచే మన రూల్ సిక్స్టీ టూ అనే దానికి మొదలైంది అనమాట ఏంట్రా డోంట్ టేక్ యూస్ టూ సీరియల్ అంటే నిన్ను నువ్వు మరీ సీరియస్ గా తీసుకోకపోసు నువ్వే ప్రపంచంలో అన్ని పథకాలు వేసేయగలను అనుకోకు 
ప్రశాంతంగా కానీ దాని పని అదే చేసుకుంటుంది గ్రూప్ అనేది దాని పరమ ఒక అర్థం ఇక్కడితో నేను నా ప్రసంగం ముగిస్తాను అని డానీ అంటున్నారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డానీ ఇస్ దర్ ఎనిథింగ్ ఎల్స్ యూ వాంటెడ్ సే ఆర్ కెన్ బి జస్ట్ 